女の子だけにくぐる呪いがある私はずっとその呪いにかかっているお願い私の呪いを解いて2月10日あやが部屋にこもって7日がたった。私の心はざわざわしているきっとみんなも早や今日も来ないどうしちゃったんだろう何かあったのかな何で来ないのどうしよういつ戻るのあやさあわからない私たちはみんな綾に恋をしていた初めて綾を見たあの日からこれは森鴎外が明治22年に翻訳した「ハムレットの中のオフィリアの詩」ですこの学園では聖歌として歌いますでは最初のフレーズを。あやさんから「いずれを君が恋人と湧きて知るべき」あれが綾の最後の姿になっちゃうんだろうかもう一度会いたい綾園長私心配なんです綾はこのまま部屋から出てこないんじゃないか彼女は女の子だけにかかる呪いにかかったのかもしれないわ誰かが彼女に恋をして彼女も心を奪われて冗談ですよ
あなたたちは成熟したとはいえまだ大人でもない子供でもないいわばさなぎのようなもの少女を卒業するにはみんな一度死ななくてはいけないの死ぬもちろん象徴的にね彼女は今衣を脱ぐ痛みに耐えているのよあやあやあやあやかすみ全然食べてないじゃん大丈夫うんなぜ戻ってきてくれないのあと1ヶ月もうあと1ヶ月しかあなたを見ることはできないのに。あや戻ってきて私さあと何回五木にマニキュア塗ってもらえるかな私がネイルサロン開いたら毎日来なよ<笑>リサのお見合い相手お金持ちなんでしょ私本当はちゃんと好きな人と結婚したいなあのさ覚えてるあやが最後に学校に来た日のこと。私たちの卒業まであと1ヶ月ちょっととなりました毎年恒例ですが卒業式ではシェイクスピアの戯曲「ハムレット」に登場するオフィリアの歌を歌います伴奏は葵さんお願いねはい次にソロパートの担当だけど誰かいるあやしかいないよそれではソロパートは月森彩さんに決定です嫌ですよ最後にもう一度聞きたかった綾のオフィリアせっかくリサが推薦したのにあの態度はないそれに何が気に食わないのかずっと部屋にこもったりしてさ
カツってほんと記念あんなやつのことそうそう片思いの人と両思いになるおまじない聞いたの深夜0時ぴったりに昨日でも今日でもない瞬間に好きな人の写真とキスするんだって<笑>まだあるんだなそれ懐かしい<笑>メリーさん<笑>うちらの子がもうそれ流行ってたよそのまじないあのうちの卒業生だったんですか絶対やっちゃダメだよあれは女の子が女の子にかける呪いだから呪い昔学園でそのおまじないを掛け合った少女たちがいてね一人が死んで残された子が死んだ子の霊にずーっと苦しめられたって言い伝えがあるんだだからうちの学園の卒業式では試練で死んだオフィーリアの歌を歌うのうるうるそうなんですかそうだよ私たち文言あるんで失礼しますメリーさんの言うこと信じるなんてあの人卒業生だって嘘で言いふらしてるだけなんだから<音楽>この花はデモルフォセカと言います春になったら分解になるはずよ楽しみねない何が楽しくて朝っぱらからこんな作業しなきゃいけないんだろう、うん、手伝います遅いね、うちの弟は人と話すの難しくて許してやって<笑>でも園芸の腕はすごいの<笑>学園長から手伝うように頼まれててねえミッチさんまだ慣れてないようだからこの子の真似するといいわよどうした気分でも悪いのうーんちょっとそっかなんかなあ私も気分悪いかもねえ一緒に休もうえっねえみち先生に怒られるよあそうだあやの写真まだ撮れてなくてごめんね昨日もさ中庭から狙ったんだけど<音声>あの子全然姿を見せなかったいいなもう大丈夫になったからそうかすみあんなに欲しがってたじゃん卒業しちゃうまでにどうしても綾の写真が欲しいってあもしかして噂って本当なのかな噂みんなが言ってるの綾は呪いにかけられてるんじゃないかってね、卒業したらさかすみは短大行くんだよね私やらなきゃいけないこととか特になくって写真の勉強でもしに東京行こうかなとも思ってるんだけど
でも行ったら行ったでちゃんとやらなきゃいけないし本当にそれでいいのかなーって毎日ぐるぐる考えてて。かすみかすみはどう思うその日私の目の前でかすみは消えた。お前さ、誠実学園の女子盗撮してるって本当？見せろよ巻き替えとかあるのか違う幽霊はこの町にいる女の子の幽霊を撮っているんだ女の子なんだよこれ<笑>えなんだよこれ何も映ってねえぞ誰もいないユーリが映っててもて俺って全然嬉しくないんだよ。幽霊でいいから水着の女子映してくれちゃう。<笑><笑><笑>
かすみ綾の写真持ってたんだ綺麗大丈夫ありがとうほらみち大丈夫しっかりしなはいあやの写真だどうしたのこれあそれかすみの部屋にあったのあたしも欲しいかすみの大事なものならさかすみが帰ってくるまでうちらで大事に保管しとこオーディションいいとこまで行ったのいいとこってえっ、ー、とえっ、ー、と書類選考で落ちたけど紙一重だったと思うなんか夢のアイドル生活まであと一歩だったいいよね分かってポジティブでポジティブって何アイドル向きってことありがとうおやすみおやすみ
戻ってきたのねどうしたの私最近変なの毎日綾の幻を見るの私変だよ綾のこと好きすぎるのかな違う私も私も見るの綾のこと毎日毎日あの写真を見た日から綾が現れるようになってついてくと。いつの間にかあの屋根裏の写真の前にいて気づいたら綾の写真とキスしようとしてるこれってメリーさんの言ってた女の子が女の子にかける呪いじゃない。かけられたっていうやつ違う綾がかけたんだよだっておかしいじゃないずっと部屋にこもってて幽霊みたいに現れてみんなを誘惑してあいつはあいつは自分の写真に呪いをかけてみんなに振りまいてるんだよ
皆さん落ち着いて聞いてください野原かすみさんに続き昨夜いつきが失踪したかすみと同じようにあの写真と詳しい調査やはと捜索はこれからですかキスをしたからしばらくの間皆さんの外出を禁止しますシスターが1時間ごとに各部屋へ転校に回りますので皆さんは自室にいるように皆さん恐れることはありません主であるイエスと共に会って感想することその心を忘れてはいけません子が学園の子たちを呼び寄せてね学園内でいつも目も歯もない噂話がすぐに広がるように、ね、あの子の呪いもどんどん広がって3人も消えたのもう止められないのかもリサ
んでなんでもういやみんなみんなどこに行っちゃうのやめてあんたがやってるんでしょ答えてみんなをどうするつもり教えてねえ教えてよみんなをどうしようとしてるのねえ出てきて出てきてよいずれを君が恋人と湧きて知るべき
発見された少女たちの死因は溺死によるものとみられており集団自殺の可能性もあることから警察は生徒たちが失踪する前の行動を追うとともに事件・事故の両面を視野に入れ捜査を進めています。私もみんなみたいに連れてって。目を覚ましてこれは私じゃない早信じて私は何もやってないただ私おかしな夢を見て女の子が水の中に浮かぶ女の子は私にこう言うの。
ずっと部屋にこもってた自分は何かの呪いにかけられたんじゃないかと思ったでも私を見た子たちが次々死んでるって聞いてあやこの子は誰お願い協力して一緒にこの女の子の謎を解いてほしい私あなたまたあそこに行ったのおいで足がすっかり冷えてるじゃないお風呂入ろうお姉ちゃんが足洗ってあげるからねだけにかかる呪いに詳しい人がいるんだって。食べるパート先の処分品あ私たち食べてきたばっかりでそうだよねこんな地元のコンビニにしか売ってないようなサンドイッチ誰も食べないよねうちの子もそうだしあの草薙え草薙和美あんたたちが勝手にメイリーさんって呼んでるのは知ってるけどあの草薙さんうちの高校の卒業生なんですよねああうんそうだけど私たち女の子だけにかかる呪いについて知りたいんです学園で死んだ子たちがみんな写真にキスするまじないをやってしまった子で。どうしたらこの呪い止められるんでしょうか悪いけどそれは知らない
でもあの恋まじないは昔からこの辺の女の子の間で流行ってたものだよ当時女の子同士の恋は受け入れられずに大人たちに無理に引き離されたりした今は埋め立てられてしまったけどこの土地にはかつて湖があってねそこで心中する少女たちもいたんだ昔のうちの店うちは昔写真館でねその女の子たちの恋まじないの写真を撮ってた。にとってとっても神聖な場所だったんだ私はここで育ったこの女の子たちの顔に囲まれて。女の子たちの声が聞こえるんだ今でも<音声>あれあんたたちの学園の言い伝えの子あの世で一緒になろうとおまじないを掛け合って心中しようとしたのでも一方は死にきれなかったその後どうなったんですか死んだ女の子はあの世へ行けずに霊となってこの町をさまよった生き残った女の子はその子の霊につきまとわれ一生苦しむこととなったただいま。ただいまうちの息子こんにちは。こんにちはこの子は写真館を継ぐんだって言って聞かないんだこの町にさまよう女の子の幽霊を取るんだってさねっうんあこれ幽霊の写真え橋の上で見たんだ女の子の幽霊僕が初めて撮った幽霊の写真だよかすみあの男の子に写真もらってたんだ花壇の作業の時にでもあれは私じゃないあの子の言う通り本当に幽霊が撮れたならこの土地にさまよう私そっくりの幽霊がいるってことあそこだあの男の子が写真を撮ったっていう橋昔湖があった頃この辺で何人もの女の子が心中したんだよね。
たくない。今は私と綾で呪いを止めないと誰も止められない気がするの。だから何かあったらちゃんと言ってほしい。私この学園に引き取られてきた時にね一緒に入った女の子がいたのその子死んだの私の目の前でえ助けられなかった私に助けを求めてたのに結局私だけ一人で学園に入った学園の子はみんな私を好いてくれた気づいたらみんなが私を見てたでも私はそれが嫌だった一人にしてほしかったまた私は女の子が女の子を好きになる気持ちなんてわからない。私は男の子を好きになる気持ちもわからないけど殺せこいつを殺せばみんな助かる<笑>やめて<笑>綾は呪いの少女なんかじゃないこいつとキスすると死ぬんだから違う大丈夫この子はただの人間おかしい何があの死体たちだ残留思念とまでは言わねえが死者の念が待って全く感じられないんだえどういうこと中身がないどこか離れたところに飛ばされてるようなこの
ko. あの子のところあの子が呼んでるあの子でも近づけない近づけないってわからないみんなあの子に近づけないあやとそっくりの女の子その子死んでるの私にそっくりの女の子死んでるのね あの世で一緒になる相手を探してるのかも 昔湖で心中した女の子たちみたいに でももう湖なんてないじゃない! 私… あの写真とキスするよえあの子はきっとどこかで待ってる湖とは違うどこかで あの子の居場所を知るために私呪いにかかる 何言ってるの? あの子を救わないと女の子たちへの呪いは止まらない約束して絶対助けに来るってそして私の呪いは綾が解いて
みちみちみちみちみちいいです
女の子水,水の中の女の子が生き,生き返ったんだよ外に逃げてただから沈めた昔私また女の子を沈めたの違う違う違う違う女の子は元の場所に戻,戻しただけだよなんてこと双子さんね名前はあやまやあやまやまやまやまやって思い出せなかった思い出したくなかったの
私ずっと逃げてた一緒にいるよマヤ今度こそ一人にしない私もずっとここにいる私もありがとう呪いを解いてくれてだって約束したじゃない。茶水場から見つかったのは7歳の少女の遺体だった私が見た18歳のマヤは幻だったのだろうか
明石さんは貯水所の中の前に毎日花を捧げていた水の中の秘密の死体を隠すために麻生先生は貯水所に近づく学園の少女たちを溺死させ川に流していたと学園内では噂されている。でも私は何かを忘れている気がする<笑>お返しします。私たちは離れていてもずっとつながっている気がするんですこれからも今日は私たちの卒業式なんですよかったら聞いていってくださいオフィリアの歌久しぶりにうんいいや私はえ私ここの卒業生じゃないしずっと探してたんですあなただったんですね言い伝えの女の子は死んだ女の子はあの世へ行けずに霊となってこの町をさまよった生き残った女の子はその子の霊につきまとわれ一生苦しむこととなった確かに私は苦しみました長い間彼女の例にいえあれは幻だったのかもしれません私の思いが作った幻死んだ彼女の姿が消せなかった大人になってもずっと私は人並みの恋もできずただ年を重ねて何年も何年も苦しんだそしてある時私の呪いを解いて私は思ったのです彼女の呪いを解く彼
彼女があの世で一緒になる相手を捧げて二人とも今日からこの学園の雇用そっくりな双子さんね名前はあやまやあなたたちを引き取ったのには訳があるの一人はこの学園で何不自由ない暮らしをさせてあげるでももう一人は「ここで死になさい」「どっちか一人でいい」「自分たちで選ぶ?」それとも私がは私が姉さんだから<笑>マヤマヤあの子を殺したのは私です麻生先生たちではありませんも今年も聞けてよかったオフィリアの歌どっちでもいいもうすべての呪いは解けたんだから少女たちは巣立ってまた新しい少女たちがやってくる彼女たちをお守りくださいもう忌まわしい呪いは降りかかりませんようにしかし若がアイドルになるとはね嘘ついてるうちに本当になったんだリサはネイルの学校行くって五木の代わりに夢叶えるってそっか私はさ東京に行くことに決めたよそう頑張ってねあやは私はここに残るこの町で大人になる決めたのそっか離れ離れだねお
私最後に綾の写真が撮りたいえっ私ねずっと撮ろうとしてたんだ綾の写真いいでしょ進むちょっと貸してうんありがとう《これはみんなの幽霊それとも》私の願望写真撮れないのやっぱり今はやめるなんで私東京で勉強して大人になっていつかまた自分のカメラで綾を撮りに戻ってくる。こうして私たちは普通の大人になっていく私たちの少女の時間は終わったでもこれだけは忘れないあの時私たちは女の子だけにかかる呪いにかかっていた。